안녕하세요 박래비입니다 오늘은 좀 전에 보시는 것처럼 PC로 유체 시뮬레이션을 하는 방법을 공유 드리려고 합니다 우선 이런 걸 CFD 전산 유체 역학이라고 부릅니다 직접 만들어 보기 전에 컴퓨터로 현상을 확인해 볼수 있어서 비용을 절감할 수 있습니다 물론 정확도는 사용자의 숙련도에 따라 천차만별이기 때문에 초심자인 분들은 결과값을 너무 신뢰하지는 마시길 바랍니다 그러나 약간의 오차가 있더라도 대략적인 성능 파악이 되기 때문에 현업에서도 시험팀과 시뮬레이션 팀은 상호 보안 쪽으로 운영됩니다 격차 메시라고도 불리는데 이 메시를 형상에 맞게 자르고 유체가 전달되는 과정마다 계산하는 것입니다 유체 해석에는 나비의 스톡스 방정식을 사용하는데 손으로 해를 구할 수 없기 때문에 수치 해석적인 방법으로 문제를 풀어야 합니다 이게 CFD를 사용하는 이유입니다 하지만 CFD의 방법론에 관한 건 대학 학부 과정마저 깊게 배울 수 없는 꽤 고급 기술입니다 그러니까 로켓 해석에 범용적으로 바로 써먹을 수 있는 스킬만 알려드리겠습니다 보통 각종 대학원이나 나사, 연구기관 등에서는 직접 개발한 인하우스 프로그램을 사용한답니다. 저는 이번에 범용 혹은 상용 툴이라고도 하는데 엔시스라는 툴을 사용해 보겠습니다. 엔시스의 큰 장점이 있다면 무료 버전인 스튜던트 버전으로 충분히 원하는 시뮬레이션이 와우. 가능하다는 점입니다. 자 우선 엔시스 사이트에 들어가서 스튜던트 버전 엔시스를 다운받고 설치해 주시면 됩니다. 이때 주의할 것이 있다면 설치 파일을 관리자 권한으로 실행하고 윈도우 계정명을 영어로 변경해야 합니다 변경 방법은 이 영상에서 다룰 주제는 아니라 각자 찾아보시길 바랍니다 이 두가지만 잘 해결한다면 설치에 무리가 없을 겁니다 설치가 완료되면 워크벤치를 실행시켜줍니다 고체역학이나 연력학 등 여러가지 해석 프로그램이 있습니다만 저희는 이중 유체역학이 가능한 플루언트를 사용할 겁니다 여기서 드래그 앤 드롭을 하면 세트가 딸려오고 지오메트리부터 순차적으로 업데이트를 하면 됩니다 근데 이 단계마다 다 인터페이스가 다르기 때문에 어렵게 느껴질 수도 있어요 그러니까 따라하기만 하면 중학생도 이쁜 그림을 만들어낼 수 있습니다 우선 지오메트리를 더블 클릭하시지 마시고 우클릭 디자인 모듈러 지오메트리를 클릭합니다 우선 단위를 미터에서 밀리미터로 변경해 줍니다 Z축을 눌러 XY 평면의 수직뷰로 만들어주고 뷰 이동은 위 버튼으로 이동 및 줌인 줌아웃이 가능합니다 SRM 시트에서 나온 값대로 PVC 로켓을 기준으로 해보겠습니다 물론 3D 모델링을 임포트하는 방법도 있지만 단순할수록 해석 신뢰도가 높습니다 그럼 이대로 만드시면 됩니다 스케칭 드로우 탭에서 스케치가 가능합니다 지오메트리는 기존 CAD처럼 그리면 됩니다 수치 같은 경우는 디멘션 스텝에서 수정할 수 있습니다 아까 본 수치대로 입력해 줍니다 만일 스케치가 떨어져 있으면 컨스트레인 스텝에서 코인시덴트로 붙여줄 수 있습니다 각도 같은 경우도 앵글을 선택하고 두 모서리를 클릭해 입력할 수 있습니다 자동으로 둔각으로 설정되는데 잘 클릭하면 예각으로 선택할 수 있습니다 컨셉 Surfaces from Sketches를 선택해 Surface를 생성해 줍니다 스케치를 선택 Apply Generate를 누르면 면이 생성됩니다 이제 이 지오메트리를 몇 등분으로 쪼개줄 겁니다 스케치를 추가해 주고 선을 그어줍니다 Tools Face Split을 선택하고 면 클릭 스케치를 Apply 해 Generate를 선택하면 Split이 됩니다 자 완료되었으면 창을 과감하게 닫아줍니다 완료가 다 되면 이렇게 체크 표시가 됩니다 메쉬를 우클릭 후 에딧 버튼을 눌러줍니다 자 여기서 바로 제네레이트 버튼을 누르면 자동적으로 메쉬가 생성됩니다 여기서 인설트 메소드 선택 후 스케치를 어플라이 해 메소드를 트라이앵글로 변경해 줍니다 Insert Face Meshing 선택 후 마찬가지로 트라이앵글로 변경해 줍니다 너무 러프한 형상이라 정확도를 높이려면 메쉬를 더 잘게 쪼개 줘야 합니다 Insert Sizing 선택 후 
모서리 클릭 타입을 넘버 오브 디비전스로 선택해 줍니다. 노즐 쪽 입구와 출구를 선택하고 50개 노즐 벽쪽 10개 벽 입구를 선택하고 100개 위아래 모서리를 선택하고 200개 이렇게 제네레이트를 누르면 메쉬가 생성된 게 보입니다. 그리고 섹션 네임을 설정해 줘야 합니다. 이게 그냥 이름만 설정하는 게뭐 중요할까 싶은데 나중에 경계 조건 설정할 때 자동적으로 매칭이 되기 때문에 이름을 미리 잘 지어주는 게 중요합니다. 모서리 선택 버튼을 누르고 이름 지정을 모서리 우클릭 Create Name Selection 클릭 Prezional Inlet을 로켓 챔버 쪽 노즐 월 노즐 벽쪽 Symmetric 대칭 영역 Prezional Outlet을 벽쪽 Far Field는 나머지 모서리로 지정해 줍니다. 다 되셨으면 창을 닫아줍니다. 제네레이트를 안 누르면 이렇게 번개 표시가 뜨는데 메쉬 우클릭 후 업데이트를 눌러줍니다. 자 이제 형상과 격자 설정이 끝났으니 본격적으로 설정을 해보겠습니다. 시작할 때 런처가 뜨는데 더블 프레시션 체크 솔버 프로세스는 4번으로 체크해줍니다. 처음 체크를 눌러 지오벤트리나 메쉬에 문제가 없는지 확인합니다. 솔버는 덴시티 베이스드로 선택해줍니다. 모델 선택 창을 클릭해 보면 여러 가지 해석 모델이 있습니다. 그중 에너지 온 비스코스에서 난류 모델을 해석할 수 있는 K Y 그리고 리얼라이제이션을 선택해 줍니다. 유체는 본인이 사용하시는 걸로 하시면 되는데 우선 공기로 해 보겠습니다. 덴시티는 아이디얼 게스로 비스코시티는 스설랜드로 설정해 주세요. 바운더리 컨디션스를 누르면 여러 가지 경계 조건들이 나오는데요. 클릭해보면 메쉬에서 네임 생성해서 붙여넣은 대로 알아서 연결되어 있습니다. 근데 압력 단위가 파스칼로 나오기 때문에 PSI로 변경해 주겠습니다. 검색창에 유닛을 선택하면 압력 단위를 PSI로 변경할 수 있습니다. 오퍼레이팅 컨디션스를 선택해 0 PSI로 변경해 줍니다. 프레저 일렛은 사용하시는 챔버 압력 650 PSI로 입력해 줍니다. 여기서 슈퍼소닉 이니셜 프레셔는 매뉴얼상 암속으로 시작하면 상관없다고 나와 있는데 약 10psi 정도 낮게 설정해야 발산하지 않고 해석되네요. 온도는 320K로 설정했습니다. 아울렛은 배압 즉 주변 압력으로 1기압인 14.6psi에 300K로 입력했습니다. 레퍼런스에서 프레셔 일렛을 선택해 주세요. 레서드는 모드 세컨드 오더 업 윈드로 변경해 주십니다. 이니셜라이제이션에서 스탠다드 이니셜라이제이션 선택, 프레저 일렛 선택 후 이니셜라이즈 버튼을 눌러 줍니다. 런 칼큘레이션 탭에서 체크 케이스를 눌러 작동 상태를 확인합니다. 이터레이션은 몇번 수행할 건지 정하는 건데 보통 4에서 5천 번 정도로 합니다. 5천으로 수행해 보겠습니다. 잠시 우측 하단부에 스탑을 눌러 중간 결과를 확인해 보겠습니다. Result, Graphics, Controls 클릭 후 Velocity, 마하수를 선택해 줍니다. 그리고 Save, Display를 클릭하면 영롱한 그래픽을 확인할 수 있습니다. 이게 5000회까지 수행한 결과입니다. 대략 정상 상태 값을 보셨으면 애니메이션으로 만들고 싶은 욕구가 생깁니다. Calculation Activities, Solution Animations Contact 아까 생성한 컨투어가 보입니다. 매 이터레이션마다 캡처하면 시간이 오래 걸리기 때문에 저는 10회마다 레코드를 해주겠습니다. 애니메이션을 보려면 애니메이션 환경 설정 후 런을 해야 하기 때문에 2500회만 우선 해보겠습니다. 리절트 애니메이션 플레이백 버튼을 누르면 재생할 수 있고 이걸 동영상 파일로 저장할 수 있습니다. 어? 보시면 마하 디스크와 마하 다이아몬드가 잘 형성된 걸볼수 있습니다. 결과를 축 대충으로 이쁘게 만들어 줄 건데요. 위에 컨트롤을 누르고 로케이션을 시메트릭으로 선택해 줍니다. 벨로시티를 선택하고 컨트롤 수를 100개로 지정해 줍니다. 
또 한번 컨트롤을 누르고 면 대칭을 해줍니다. 기호에 따라 압력으로 변환해서 비교해 보는 것도 좋습니다. 자, 10주행. 이제 현상을 분석해 보도록 하겠습니다. 우선 드라벌 노즐, 수축 확장 노즐은 노즐목에서 마하 1이 됩니다. 그리고 범례에 보이는 것처럼 최대 마하수도 확인할 수 있습니다. 또 보시면 배압, 즉 주변 압력으로 후류 형상이 약간 바뀌게 되는데 출구 압력보다 배압이 더큰 경우 오버 익스팬디드, 출구 압력이 더큰 경우 언더 익스팬디드 형상이라고 합니다. 그래서 후류 형상에서 경사파 마하 디스크로 구성된 마하 다이아몬드도 확인할 수 있습니다. 오늘은 압축성 유체인 로켓 노즐을 CFD로 해석해보는 방법을 알아봤습니다. 자 이제 여러분도 한번 도전해보시길 바랍니다. 영상이 유익하셨다면 좋아요 구독 부탁드리겠습니다.